家好，欢迎来到 Serena 的厨房。可以吃甜甜芒果的季节终于开始了。那么今天想要分享的，就是有关芒果的甜点——轻松芒果糯米饭。需要的材料我分成了三部分，分别是煮米时、调味时，以及最后想用时的搭配。泰式芒果糯米饭会用到香兰叶，不过在家自己做可以省略掉它，不会影响最终味道。长形与椭圆形的糯米都可以，椭圆形的糯米更软糯，加有粘性，可以按自己喜欢进行选择。第一步就是将糯米清洗干净，大概洗三遍，直到水不浑浊就可以啦。沥干洗米的水，加入淹没糯米的清水，泡三至四小时，再次沥干就可以开始煮了。这里煮糯米只用椰浆和椰奶，不加额外的水，会让糯米充满浓浓的椰奶味。椰浆和椰奶的区别主要在于浓度，都是用白色椰肉和水做成的。我这里选择的都是无糖的版本，能更好让自己把控甜度。椰浆和椰奶的量根据容器大小做轻微变化，因为一定要将糯米全部淹没，煮出来才不会有夹生的感觉哦。用白米饭选项煮米，接着来准备材料第二、三部分的调味，将第二部分的淡奶油和椰奶混合。第三部分的椰奶和椰浆混合，可以微波二十秒，帮助质地更均匀。混合好后，全部冷藏待用。等待糯米饭煮好，直接关掉电源，不再加热。糯米饭锅里的状态是完全吸收了椰奶，并且依然颗粒分明的样子。趁着温热，加入糖浆，轻轻搅拌。不要太大力，将糯米切断了哦。看到颜色均匀就可以再盖起来，放在一边，让糖浆和糯米饭的味道融合。趁这时候，我们来切芒果。在北美，香槟芒果是很好的选择。最近的拇指芒果也蛮甜的。这两种芒果都要等到金黄色才有最好的甜味哦。因为香槟芒果不大。可以按一人一颗芒果的量准备，先去皮，用刀子或者削皮器都可以。先将想要切片的样子在芒果上切出来，再沿着果核一齐切下，就会得到非常整齐的芒果果肉片哦。这样先切片，就能更好的知道芒果核的位置。不会浪费或者切错，核心的部分直接吃掉果肉就可以了。切好的果肉片放冰箱冷藏待用。现在来制作糯米饭团，可以按自己喜欢的大小，或者按人数制作。我给出的食谱差不多是两至三人份的量，因此我捏了三只糯米团。找一个有深度的盘子，放入其中，淋上之前准备好的第二部分酱汁。冷藏的酱汁可以让糯米饭降温，并且定型，还增加风味。让糯米团好好吸收五分钟，趁这时候剪一点圆形的烘焙纸来放糯米团。这一步主要是为了防粘，不想摆盘也可以省略。然后最后好好塑形后就完成了，摆在木质托盘上，和伙伴一起享用吧。拿出之前准备好的第三部分酱汁，以及黑糖浆或蜂蜜，将椰奶酱汁和糖浆分开，大大提高了自己对甜度的可控性。按个人喜好淋上。配着甜甜的芒果，一起感受温暖甜蜜的味道。软糯的椰奶味糯米团还搭
带有一点点的温热，加上冰冰的甜芒果和奶香浓郁的酱汁，还有微微的甜，正是春季这种风和日暄的感觉呢。那么这期就到这里啦，希望你们喜欢这次的分享。可以的话，请帮我按个喜欢和订阅哦，也可以开启小铃铛。获得最新影片提醒，我们下期再见，谢谢支持。